ஃபண்டமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான் பில்டிங் லெக்சர் சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா என்ன அதோட பர்பஸ் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டேக்கிங் ஏ ஜீனோடைப் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஜீனோடைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன்டு ஏ நியூ ஏரியா ஆர் ரீஜன் வேர் தே வேர் நாட் பீயிங் க்ரௌண்ட் பிஃபோர் ஓகே ஸோ பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீனோடைப்பையோ இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீனோடைப்பையோ ஒரு புது ஏரியா அல்லது ரீஜனுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க பிளான்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது அந்த ஒரு புது ஏரியாவுக்கோ புது ரீஜனுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸையோ ஜீனோடைப்ஸையோ ஜீனோடைப்பை கொண்டு போகும்போது அந்த பிளான்ட் வந்து அங்கே ஆல்ரெடி வந்து க்ரோன் ஆகிருக்கக்கூடாது அங்கே ஆல்ரெடி அது வந்து கல்டிவேஷனில் இருக்காத ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா ஒரு பிளான்ட் வந்து அந்த இடத்துக்கே பழக்கம் இல்லாத பிளான்ட்டு அந்த இடத்துக்கே தெரியாத ஒரு பிளான் வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே கண்ட்ரில வேற ஒரு பாட்டில இருந்து இன்னொரு ஒரு பாட்டுக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் கிராப்ரைட்டிஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா இன்டூ அனதர் வித் இன் த சேம் கண்ட்ரி ஆல்சோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ் டு ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆர் கான்டினென்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ஏரியாவில இருந்து இன்னொரு ஏரியா ஒரே கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு கண்ட்ரியில இருந்து ஒரு பிளான்ட்டை கொண்டு போய் நம் இன்னொரு கண்ட்ரியில் நம்மளால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஆறு ஒரு காண்டினென்ட்லேருந்து இன்னொரு காண்டினென்ட்டுக்கு அந்த பிளான்ட்டை வந்து கொண்டு போய் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிளான்ட் வந்து அங்கே க்ரோ ஆகாத இதுக்கு முன்னாடி அங்கே க்ரோ பண்ணாத கிராப்பாக இருக்கணும் ஸோ அந்த இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதோட பர்பஸ் என்ன பர்பஸ் ஆஃப் பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ் ப்ரீடிங் அப்ரோச் டு கிரியேட் ஜென்டிக் வேரியேஷன் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ் ப்ரீடிங் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷன் ஆஃப் கிரியேட் ஜென்டிக் வேரியேஷன் ஸோ ஜென்டிக் வேரியேஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தட் ப்ரீடிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ரூவ் பிளான்ட் வெல்த் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி ஸோ பிளான் கம்யூனிட்டியோட பிளான்ட் வெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வந்து பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனோட மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிளான்ட் வெல்த் ஆஃப் கம்யூனிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஜென்டிக் பேஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணும்போது வேற ஒரு செட் ஆஃப் ஜென்டிக் பேஸ் இருக்க மாதிரி மெட்டீரியல் நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது மூலிமா பிளான்ட்டை வெல்த் அந்த கண்ட்ரியோட பிளான்ட் வெல்த்தை வந்து நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் தென் it makes available to the breeders uh, the germplasm required by the father breeding programs so in the mali plant introduction pannum bodu breeders vanda and the germplasm ta avangala breeding programs ku யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனோட பர்பஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணலாம் பிளான்ட் வெல்த் ஆஃப் கம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸில் ஜெர்ம் பிளாஸத்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ இந்த பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா வேற ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பிளான்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னென்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் செகண்டரி இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது என்னென்னு ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த இன்ட்ரடியூஸ்டு வெரைட்டி இஸ் வெல் அடாப்டட் டு எ நியூ என்வரான்மெண்ட் இட் இஸ் ரிலீஸ்டு of commercial cultivation without any alteration without any alteration in the original genotype uh, this is constitute primary introduction so ipo enna pandrom nu pathinga na vera or nadu la rendu india ku vandu or variety of illa or germ plasm or illa or vera or pudhu plant kondu varanu vainga and ipo pudhu environment nu pathinga na adu vera or country la rendu nama india ku varudha appo india endradhu vandu and the plant ku vandu or புது என்வரான்மெண்ட் அந்த புது என்வரான்மெண்ட்டில் அந்த பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ணும்போது அது அந்த நியூ
அந்த ஒரிஜினல் அந்த ஜீனோ டைப்பில் எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் பண்ணால் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ள ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் செமி செமிடார்ஃப் வீட் வெரைட்டிஸ் சொனாரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேம்பா ரோஜா அண்ட் ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா டைச்சிங் நேட்டிவ் ஒன் ஐஆர் எட்டு ஐஆர் இருபத்தெட்டு ஐஆர் முப்பத்தாறு இது எல்லாமே பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐஆர் எட்டு ஐஆர் இருபத்தெட்டு ஐஆர் முப்பத்தாறு பார்த்திங்கன்னா ஃபிலிஃபைன்ஸில் க்ரோ பண்ண டெவலப் பண்ண வெரைட்டிஸு அந்த வெரைட்டிஸை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து இந்தியாவில் க்ரோ பண்ணும்போது அது வந்து இந்தியா கண்டிஷனுக்கு நல்லா அடாப்ட் ஆனதுனால இந்த ஐஆர் எட்டாக இருக்கட்டும் இருபத்தெட்டாக இருக்கட்டும் முப்பத்தாறாக இருக்கட்டும் அப்படியே வந்து டேரெக்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் அதை எந்த ஒரு நம்ம அந்த ஒரிஜினல் வெரைட்டியை வந்து எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ணாமல் அதாவது ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் தென் செகண்டரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த இன்ட்ரடியூஸ்டு வெரைட்டி மே பி சப்ஜெக்ட் டு செலெக்ஷன் டு ஐசோலேட் சுப்பீரியர் வெரைட்டி alternately it may be hybridized with local varieties to transfer one or few characters from this variety to the local one so a secondary introduction abadina enna nu paakrom இப்போ நம்ம ஒரு வெரைட்டியை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து இந்தியா கொண்டு வரோம் அப்படி கொண்டு வரும்போது அது வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நியூ என்வான்ல க்ரோ பண்ணி அது வந்து கொஞ்சம் சப்போ சப்போஸ் அது நல்லா வெல் அடாப்டட் வெரைட்டியாக இல்லை 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 பிளான்ட்டுமே நல்லா க்ரோ ஆகலை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுறோம்னா செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த நம்ம கொண்டு வந்த பாப்புலேஷனில் கொண்டு வந்த பிளான்ட்டில் வந்து எந்த பிளான்ட் வந்து நல்லா சுப்பீரியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஒரு லோக்கல் வெரைட்டியோடையும் இல்லை வேறு ஒரு நம்மள்கிட்ட இருக்க லோக்கல் ஹைப்ரிட் சாரி லோக்கல் ஜெம் பிளாசத்தோடையும் ஹைப்ரிடைஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி ஸோ கேரக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அதை வந்து செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு எந்தவித ஒரிஜினல் ஜீனோ டைப்பில் எந்தவித ஆல்ட்ரேஷனும் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அப்படியே வெரைட்டியாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதை ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறோம் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம இதை செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஆர் ஹைப்ரடைசேஷன் கிராஸிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணால் அதை என்ன சொல்கிறோம் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரைமரி இன்ட்ரெஷன் இன்ட்ரடக்ஷனில் எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் இருக்காது செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷனில் சில ஆல்ட்ரேஷன் செலெக்ஷனோ இல்லை மேஜராக வந்து ஹைப்ரடைசேஷனோ பண்ணி அது வெரைட்டியாக ரிலீஸ் பண்ணால் அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிமிட் மெக்சிகோலேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வெரைட்டிஸை நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ணி அது செலெக்ஷன் பண்ணி ரெண்டு நிறைய வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண் சோனா அண்டு சோனாலிகா ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி சாரி செகண்டரி இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் தென் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன்றது ஒரிஜினல் ஜீனோ டைப்பை ஒரிஜினல் வெரைட்டியை அப்படியே டேரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ணால் அது வந்து ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷன் அதில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி செலெக்ஷனும் ஹைப்ரடைசேஷனும் பண்ணி அதை வெரைட்டியாக ரிலீஸ் பண்ணால் அது செகண்டரி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்படி பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பிளான்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரொசீஜர் ஃபுல் பிளான்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னால் என்ன எந்த நாட்டில் வந்து நம்ம ஜம் பிளாசத்தை வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கே போய் வாங்குறோம் ஸோ ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் குவாரண்டைன் ஏன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம் பிளாசன் கலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஜீனோ டைப்பாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு வே வெளிநாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ குவாரண்டைன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அதில் அந்த இப்போ சீடு எடுத்துகிட்டு வரோம் வே வேறு ஒரு நாட்டிலேருந்து நமக்கு வந்து சீடு எடுத்துகிட்டு வரோம்னா அந்த சீடில் வந்து வேறு எதுவும் வீடு எதுவும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டிசீஸோ இன்செக்டோ பெஸ்ட்டோ வந்து அதில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து எந்தவித டிசீஸ் பெஸ்ட் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறத தடுக்கிறோம் ஸோ அந்த தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் குவாரண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு குவாரண்டைன் பண்ணிட்டு கேட்லாகிங் பண்ணுறோம் கேட்லாகிங் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தான் எவால்யூஷன் பண்ணுறோம் சே எவால்யூஷன்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ வேறு ஒரு என்வரான்மெண்ட்லேருந்து அந்த பிளான்ட்டை கொண்டு வந்துட்டு நியூ என்வரான்மெண்ட் நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு நியூ என்வரான்மெண்ட்டில் அ
often not adapted to the new environment sometimes the performance of a variety in the new environment improves with the number of generation growth so the process that leads to adaptation of a variety line or population to a new environment is known as acclimatization இப்போ இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அக்லமேட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இப்போ இந்த புது என்வாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அதாவது வேற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு ஜம் பிளாசம் கொண்டு வரோம் இல்லை ஒரு வெரைட்டி கொண்டு வரோம் இல்லை ஒரு பாப்புலேஷன் கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்மளோட நியூ என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ வந்து சில சீக்கிரம் வந்து அடாப்ட் ஆகாமல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் கூட போகலாம் ஸோ அப்படி அடாப்ட் ஆகாமல் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நியூ என்வாய்மெண்ட்டில் நிறைய டைம் க்ரோ பண்ணணும் ஸோ நிறைய ஜென்ரேஷன் க்ரோ பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வந்து அது வந்து புது என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து க்ரோ ஆனது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வயசு ஐஆர் வெரைட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸில் க்ரோ ஆன இதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் கொண்டு வந்து க்ரோ ஆகும்போது உடனே அடாப்ட் ஆகாது ஏன்னா என்வாய்மெண்டில் வந்து அந்த அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு அதனால் வந்து அதான் அந்த பிளான்ட்னால் அந்த வெரைட்டினால் சீக்கிரம் என்ன ஆக முடியாது அடாப்ட் ஆக முடியாது ஸோ அந்த அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம நியூ என்வாய்மெண்ட்டில் அந்த வெரைட்டிஸை மறுபடியும் மறுபடியும் க்ரோ பண்ணணும் அப்படி க்ரோ ஆகும்போது அந்த பிளான்ட் அந்த வெரைட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த நியூ என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும் ஸோ அந்த அடாப்டேஷன் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேறு ஒரு என்வாய்மெண்ட்லேருந்து நியூ என்வாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த நியூ என்வாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அக்லமேட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடாப்டேஷன் ஆஃப் வெரைட்டி லைன் ஆர் பாப்புலேஷன் டு ஏ நியூ என்வாய்மெண்ட் ஸோ ஒரு புது என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அந்த வெரைட்டி வந்து அடாப்ட் ஆகிறது அந்த ப்ராசஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த எப்போ எப்போ அடாப்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நியூ என்வாய்மெண்ட்டில் க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா தான் வந்து என்ன ஆகும் அந்த வெரைட்டி நியூ என்வாய்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும் ஸோ அந்த அடாப்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அக்லமேட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அந்த ஸோ இதனால் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ லேண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்னால் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிராப் ஸ்பீசிஸ் நியூ கிராப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய க்ரோ ஆகாத கிராப்பை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ மெய்ஸ் க்ரௌன்நட்டு சில்லிஸ் காஃபி ரப்பர் கோவா கிரேப் பைனாப்பிள் பப்பாயா சோயாபீன் சுகர் பீட் இதை தவிர ஆறுன்னு மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா குல்மகர் சால்வியா ஆஸ்டர் இது எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியாவில் இல்லாத ஒரு கிராப்பு ஸோ இந்த பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் மூலிமா தான் இந்த கிராப்பை எல்லாத்தையுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி கிராப் பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் மெய்ஸாக இருக்கட்டும் கிரௌண்ட் சில்லி காஃபி ரப்பர் ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோவா கிரேப்பு பைனாப்பிள் பப்பாயா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன்னால தான் இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் அது இல்லாத கிராப்பெல்லாம் நம்மளால் இன்றைக்கி க்ரோ பண்ண முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸு காலங்காலமாக வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரியில் வந்து இருக்க கிராப்பை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து க்ரோ பண்ணி இப்போ பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் அது நமக்கு எவ்வளோ மெயின் கிராப்புன்னு உங்களுக்கே தெரியும் மெய்ஸு தெரியும் க்ரௌன்நட்டு க்ரௌன்ட் ஆயில் சில்லிஸு சில்லி இல்லாமல் நம்ம சமையலே பண்ணுறதில்ல ஸோ காஃபி எல்லாருமே காஃபி குடிக்கிறோம் ரப்பர் எவ்வளோ யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது கோவா கிரேப் ஃபைனாப்பிள் இதெல்லாமே ஃப்ரூட்ஸாக நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இது இந்தியாவில் இல்லாத கிராப்பு இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட இதில் வந்து எவ்வளோ தூரம் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த கிராப்பை வந்து எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நம்மளோட இதில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ரீசன் ஸோ இதை தவிர வந்து ப்ரைமரி இன்ட்ரோடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு டேரக்ட் ரிலீசஸ் வெரைட்டிஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி சொன்னாரா சிக்ஸ்டி ஃபோரு லெர்மா ரோஜா டிஎன் டைசங் நேட்டிவ் ஒன்று அப்புறம் இது வந்து ஐஆர் எட்டு ஐஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஐஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸு இறுதி ஃபிலிப்பைன்ஸு அந்த செகண்டரியில் வந்து செகண்டரி இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து செலெக்ஷன் மூலிமா கொண்டு வந்தது வந்து கல்யாண் சோனா சோனாலிகா ஜாப்பனீஸ் ஒயிட் ரேடிஷ் இது எல்லாமே செலெக்ஷனு இது ஹைப்ரடைசேஷன் வெரைட்டிஸ் டெவலப் பண்ணுற ஹைப்ரடைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் செமி டார் ஃபோர் வீட் அண்ட் ரைஸ் வெரைட்டிஸ்
ஆர் ஆஃப்டர் செலெக்ஷன் ஆர் த்ரூ ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ நம்ம வந்து சுப்பீரியர் வெரைட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அது ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அது டேரெக்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை செலெக்ஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ணி செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் தென் இட் இஸ் வெரி குயிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப குயிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டி வேணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் ஆனால் இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க ரைஸில் வந்து ஒரு டிசீஸ் அட்டாக் பண்ணுது அந்த டிசீஸை இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டி வேணும் அதை நமக்கு டெவலப் பண்ண டென் இயர்ஸ் வேணும் பட் இதே அது வந்து ஃப்ளிப்பாயிண்ட்ஸில் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டி ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வெரைட்டியை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து சப்போஸ் அந்த வெரைட்டி இங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் அப்படியே ப்ரைமரி இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணிடலாம் இல்லை இப்போ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னும் போது அதையும் நம்மளோட லோக்கல் வெரைட்டியும் கிராஸ் பண்ணி செகண்ட் ரோடு இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளால் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிறக்கூடிய கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராக்ரஸை இப்போ ப்ரா ப்ரைமரி இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷத்துலேயே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டியை நம்மளால் எவ்வளோ நல்ல க்ரியேட் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு வருஷத்துலையும் நம்மளால் இது பண்ண முடியும் ஸோ இதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் வெரி குயிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஸோ நான் பதினஞ்சு வருஷம் போது அது ரெண்டு வருஷம் குறையும் போது குயிக் அண்டு ப எக்கனாமிக்கலாகவும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்றத விட ரெண்டு வருஷத்துக்குன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இது மாதிரி பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு முக்கியமாக மூணு மெரிட்ஸ் இருக்குது ப்ரொவைட்ஸ் நியூ கிராப் பிளான்ஸ் சுப்பீரியர் வெரைட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எதை ப்ரா ப்ரைமரி இன்ட்ரொடக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் செகண்டரி இன்ட்ரொடக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் தென் முக்கியமான விஷயம் இட்ஸ் அ வெரி குயிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனில் மெரிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா டிமெரிட்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிமெரிட்ஸ் இருக்குது பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீட்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி வேறு ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம வந்து வெரைட்டி கொண்டு வரும்போது நமக்கே தெரியாமல் வீட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து நம்ம இந்தியாவில் என்ட்ரி ஆகலாம் ஸோ அது மாதிரி நிறைய என்ட்ரி ஆகிருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான டிமெரிட்ஸ் அண்ட் தென் டிசீஸ் நம்ம சரியாக குவாரண்டைன் பண்ணலன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா டிசீஸும் வந்திருக்கு ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இந்த மாதிரி பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனால் என்னென்ன டிசீஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா லேட் பிளேட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ யூரோப்லேருந்து வந்திருக்கு ஃப்ளாக்ஸ் மட் ஆஃப் வீட் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்தது காஃபி ரஸ்ட் வந்து சிலோன் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வந்தது பஞ்சிட் ஆஃப் பனானாவும் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸும் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத டிசீஸு இந்த மாதிரி பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது இது மூலிமா நம்மளால் நமக்கு நாட்டுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் ஸோ இது ஒரு டிமெரிட்ஸ் அண்ட் தென் இதே மாதிரி பெஸ்ட் பெஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் மூலிமா இந்தியாவில் இல்லாத பெஸ்ட்டும் நமக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டேட்டோ டியூபர் மாற்ற வந்து இட்டாலியாவிலேருந்து வந்துச்சு உள்ளி எஃபிட்ஸ் ஆப்பிள் இதுவும் வந்து பிளான் இன்ட்ரொடக்ஷன் மூலிமா அதோடு சேர்ந்து வந்த பெஸ்ட்டு பார்த்து தான் ஸோ இது ஒரு டிமெரிட் அண்ட் தென் ஆர்னமெண்டல் ஸோ ஆர்னமெண்டல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து ஆர்னமெண்டலாக நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து வச்சு இங்கே க்ரோ பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு வீடாக மாறி நம்மளால் இன்றைக்கி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வீடாக கூட மாறி இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹயசின்த்து லேண்டனை கேமரா ஸோ இதெல்லாமே ஒரு காலத்தில் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்டாக தான் நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப பெரிய நக்ஸிஸ் வீடாக மாறி நம்மளால் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு ஸோ இது ஒரு பெரிய டிமெரிட் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் டு எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு என்வரான்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஒன் என்வரான்மெண்ட்டுக்குன்னு செட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அதாவது பேர்ட்ஸு அனிமல்ஸு பிளான்ஸு ஹியூமன்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப்
ஸோ இங்கே வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ யூக்கலிப்டஸ் இல்லாட்டி அங்கே வந்து அந்த இருக்க வாட்டரை வந்து பிளான்ட்டுக்கு ட்ரீஸுக்கு ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த யூக்கலிப்டஸ் அந்த இடத்துல குரோ ஆகிறதுனால அது க்ரௌண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாத்தையும் மொத்தமாக எடுத்துக்கிறதுனால அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க அந்த எக்காலஜி அந்த எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இது இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனால் ஒரு எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இது வந்து வீடாக வீடுனால வந்ததுனால இருக்கலாம் இந்த மாதிரி புது ட்ரீஸ்னால வந்ததாக இருக்கலாம் இல்லை டிசீஸ் வந்ததுனால இருக்கலாம் இன்செக்ட் பெஸ்ட் வந்ததுனால இருக்கலாம் இல்லை ஆர்னமெண்டல்ஸ் எந்த எந்த மாதிரியே பிளான்ட்டையும் ஒரு அதோட நேட்டிவ் இல்லாமல் புது என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த எக்காலஜிக்கலையும் அந்த எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டிமெரிட்டு பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் திங்க் பண்ணும்போது இது ஒரு முக்கியமான டிமெரிட்டு பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு என்ன தான் வந்து மெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடருக்கு வந்து புது ஜம்ப்ளாஸும் கிடைக்கும் கிராப் பிளான்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் டேரெக்டாகவோ இன்டெரெக்டாகவோ இது ப்ரைமரியாகவோ செகண்டரியாகவோ நம்மளால் வந்து கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் வெரி குயிக் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தடாக இருந்தால் கூட இந்த எக்காலஜி அண்ட் என்வாயன்மெண்ட்டாக வந்து எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன்ன்றது வந்து என்வாயன்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய டிமெரிட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ